യേശുക്രസുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ വാത്സല്യ സഹോരി സഹോന്മാരെ ക്രിസ്തുവേശ്വർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഇന്നത്തെ വചന പഠന ധ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വിശുദ്ധ മത്താട് സുവിശേഷം അതിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളായ വിശുദ്ധന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് മെറ്റഫോർട്സ് അതായത് രണ്ട് പ്രതീകങ്ങൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു ഉപ്പ് കാരമില്ലാതെ പോയാൽ അതിന് എന്തോന്നുകൊണ്ട് രസം വരുത്താം പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യർ ചവിട്ടുവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും പിന്നെ കൊള്ളുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ പാടില്ല വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയിൽ കീഴല്ല തണ്ണന്മേലത്ര വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മൌത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ ഈ വാക്യഭാഗം ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പർവ്വത പ്രസംഗങ്ങളിൽ മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടായി പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് അനേക സാധന പാഠങ്ങൾ സാരോപദേശങ്ങൾ ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായിരുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വായിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് താൻ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അധ്യായങ്ങളാണ് പത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ഗണിതലെ ഏറ്റവും വലിയ മസ്തിഷ്ക മലനും ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ തന്നെ ലോകം ആദരിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത യാത്രയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കുകയും ഉത്തരിക്കുകയും ചെയ്തുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ചെറുതാണ് മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവരോട് മലയിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ച ഈ തിരുവഴുത്തിൻ ഭാഗങ്ങളെ ദ സെർമൺ ഓൺ ദ മൌണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ പർവ്വത പ്രസംഗങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ക്രിസ്തു വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തീയ ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവര് ആരാകുന്നു എന്താകുന്നു എന്ന് പ്രതീകാത്മകമായി നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ഉണ്ട് ആ പ്രസ്താവനകൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു രണ്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രതീകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാന് എന്താണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തിരുവഴുത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഉപ്പാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവഴുത്ത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ മെസ്സേജിൽ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് അതിപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങൾ ഞാനാ ബന്ധത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് പറയുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളായ നാം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നു വിളക്ക് കത്തിച്ച് ആരും പറയൻ കീഴിൽ വെക്കുകയില്ല അത് തണ്ടന്മേലത്തിന് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ ദൈവമക്കളായ നം നാം എല്ലാവരും വെളിച്ച വാഹികളാണ് ഫിലിപ്പിയാലയത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റലായ പോലീസ് പറയുന്നു അങ്ങനെ നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ജ്യോതിസിന്മേൽ ജ്യോതിസ് ജ്യോതിസ് പ്രാപിച്ചവരായി വിശ്വത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ചമായി മാറുന്നു ഈ വെളിച്ചത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്പർ വൺ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ ദ സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്ത് അതായത് വെളിച്ചം അത് നേർരേഖയിൽ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കൂ ഏതെങ്കിലും പ്രതലങ്ങൾ തട്ടി അത് 
അതിന് ദിശ മാറുന്നതല്ലാതെ അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടി നേരെ ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഏതൊരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നേർ രേഖയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കണം നേരായ പാതയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവൻ ആയിരിക്കണം നേരോട് നടക്കുന്നവർക്ക് അവനൊരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ സങ്കീർത്ത പ്രശ്നത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ലോകപ്രശ്വസ്തനായിരുന്ന എഫ് എം ബ്രൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവഹൃദ്യൻ അദ്ദേഹം മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം ഒരു പ്രാദേശിക സഭയുടെ എല്ലറായിരുന്നു ആ ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പൗലൂസ് അപ്പോസ്തലിന്റെ മാനസാന്തം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു സോൾ ഓഫ് ടെർസസ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് കൺവേർഷൻ ഹി സ്റ്റാർട്ട് ടു സ്റ്റേ അറ്റ് ദ സ്ട്രീറ്റ് കോൾ സ്ട്രീറ്റ് നേർവീതി എന്ന തെരുവിലാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസ് തന്റെ മാനസാന്തര അനന്തരം തന്റെ ജീവിത യാത്ര തുടർന്നത് എന്ന് നേർവീതി എന്ന തെരുവിൽ തൊൽക്കൊല്ലനായ ശിമോന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കുന്ന സമയമാണ് അനനിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ ക്രൈസ്തവൻ അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിനൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചതും അദ്ദേഹത്തെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയതും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കുക പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യഹോവേ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ആർ പാർക്കും നിന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വത്തിൽ ആർ വസിക്കും നിഷ്കളങ്കനായി നടന്ന് നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഹൃദയപൂർവ്വം സത്യം സംസാരിക്കുകയും നാവുകൊണ്ട് കുരള പറയാതെയും തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ദോഷം ചെയ്യാതെയും കൂട്ടുകാരന് അപമാനം വരുത്താതെയും ഇരിക്കുന്നവൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുക എവരി ക്രിസ്ത്യൻ ഹു ഇസ് ബോൺ അഗെയിൻ ബിലീവ് ഹൗ ടു ഹാവ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എല്ലാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്കും നേരെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതയാത്ര ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ വളഞ്ഞ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നവരെ യഹോവ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ കൂടെ പോകുമാറാകട്ടെ എന്നാണ് സങ്കീർണക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വായിക്കുന്നു ദ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ ദ സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്ത് അതായത് ബി ഹോണസ്റ്റ് വിശ്വാസികൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വസ്തരും സത്യസന്ധരും ആയിരിക്കണം യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു വിച്ച് മീൻസ് വിശ്വാസികൾ വിശ്വസ്തരും സത്യസന്ധരും ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത് വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ പീപ്പിൾ ടു സി ദ പാത്ത് നടപ്പാത നടന്നു പോകുന്ന പാത വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന മാർഗമാണ് വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചം ഉദിച്ചു എന്ന് തീർത്ത് പറയുന്നു വെളിച്ചമില്ലായെങ്കിൽ നേരായ പാതയിൽ നടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ കാല് കലിന്മേൽ തട്ടിപ്പോകാതെ വണ്ണം വഴി നാം നടക്കുന്ന പാത ഇരുളടഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രകാശിതമാക്കി വഴി ഇതാകുന്നു ഇതിലെ നടന്നുകൊള്ളുക എന്ന് നമ്മോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതാണ് വെളിച്ചം വെളിച്ചത്തിൽ ഉള്ളവരായി നടക്കുവീൻ എന്ന് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലും അപ്രോസനായ പൗലൂസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളായ ജാനന്ദങ്ങളും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയുടെ പന്താവിൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം പ്രകാശം നമുക്കും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ സുദീർഘമായ സംഗീത ദാവിദ് പറയുന്നു നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിന് ദൈവവും എന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നു ഒരു വിശ്വാസിയെ അവന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ കാലുകൾ കല്മേൽ തട്ടി ഇടറിപ്പോകാതെ വണ്ണം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് അപ്പം വെളിച്ചം ഉള്ളിൽ എന്നും ഉള്ളവനെന്നും വിഷും ദീപമയം എന്നാണ് കവി പാടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവപ്രകാശമുണ്ടെങ്കിൽ നാം നടക്കുന്ന വഴികളെല്ലാം നമുക്ക് വെളിച്ചം ഉള്ളത് ആയിരിക്കും ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ വഴികളും ചാറിട്ട ശേഷം നമുക്ക് സുഗമമായ ഒരു യാത്ര പറ്റുകയില്ല എന്നാൽ ഒരു ദൈവദാസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കാലിൽ റബ്ബറുള്ള ഒരു ചെരുപ്പിടുക ഇടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന വഴിയൊക്കെയും ടാറിന്റെ അനുഭവമായിരിക്കും ദൈവപ്രകാശം ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിതമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നമുക്ക് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാലുകൾ ഇടറാതെ വിളിച്ചതിന്റെ വഴിയിൽ നടകൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അനേക വീരന്മാരായ ആളുകൾ ഈ ലോക ജീവിത യാത്രയിൽ വഴിയാത്രയെ തങ്ങളുടെ കാലുകൾ കല്ലുകൾ ഉടക്കി നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നശിച്ചുപോയിട്ട് പറയാൻ വീണു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിലും ഭക്തർ എന്നിലും ശക്തർ വീണ് തകർന്ന ഈ പോർക്കടത്തിൽ കാണുന്നു ഞാൻ അസ്ഥി കൂടങ്ങൾ ഭീകരം എന്നാണ് പാട്ടുകാരൻ പാടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ഇനിമേൽ അത് അയാൾ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുവൻ 
വീഴാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കട്ടെ വീഴാതിരിപ്പാൻ കാലുകൾ കല്ലിന്മേൽ ഉടക്കാതിരിപ്പാൻ ഉതയ്ക്കാതിരിപ്പാൻ മുറിവേൽക്കാതിരിപ്പാൻ ചതവേൽക്കാതിരിപ്പാൻ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയുടെ വഴി കാട്ടിത്തരുന്നത് വെളിച്ചമാണ് അപ്പൊ വെളിച്ചം അത് നേരായ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു വിറ്റ് മീൻസ് വിശ്വാസികൾ വിശ്വസ്തരും സത്യസന്ധരും പരമാർത്ഥ ചിത്തമുള്ളവരുമായിരിക്കണം രണ്ട് അവര് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം അവര് വെളിച്ചം നമുക്ക് വഴികാട്ടിയാകുന്നു ഇതിന്റെ വചനവിന്റെ കാലിന് ദീപവും എന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നു മൂന്നാമത് വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദ ലൈറ്റ് കംപ്രൈസ് ഓഫ് സെവൻ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് വെളിച്ചത്തിന് ഏഴ് നിറങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് നിറങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ക്രോഡീകൃതമാണ് വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം ആകാശത്തിൽ മഞ്ഞു മൂടിയ മേഘങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശം പ്രതിബിംബിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മഴവില്ല് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഉണ്ടായിവരുന്ന മഴവില്ലിന്റെ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളും നമുക്ക് ദൃശ്യമായി കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസത്തിലൂടെ വെളിച്ചത്ത് കടത്തിവിടുവാൻ നമ്മൾ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രസ്തത്തിലേക്ക് നോക്കി സൂര്യതാപത്തിലെ വെളിച്ചത്തിലെ ഏ സപ്തവർണ്ണങ്ങളെയും നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സമ്മേളിച്ച ഒരു ലൈറ്റ് ബീമാണ് സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നേരിട്ട് കാണും നമുക്ക് ആ വെളിച്ചം കാണാൻ കഴിയുകയില്ല ഒന്നുകിലത് മഴവിൽ മഴവില്ലിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുതിലൂടെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വവും ഏകത്വത്തിൽ നാനാത്വവുമുള്ള അതായത് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു സംഘടിത ഭാവമാണ് ദൈവസഭ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘമായിരുന്ന ദൈവസഭ വൈവിധ്യങ്ങളായ സ്വഭാവ സവിശേഷമുള്ള ആളുകളുടെ ഒന്നിച്ച് കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ദൈവമക്കൾ അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസം പറയുന്നു ഇവിടെ പന്തുക്കോസുകാരും ബ്രദറുകാരും ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാരും മാർത്തോമരും സി എസ് ഐയും സി എൻ ഐയും എന്നൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അവരോർക്ക് അവരോട് ചർച്ച് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ അങ്ങനെ ഒന്നില്ല എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരു ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ വിശാല ദൈവം ഈ എളിവനായിരിക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ എന്നോട് പറയും നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രദറുകാരനാണ് പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ വേർപാട് ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും ചേർന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കുടുംബത്തിനും പേരിടുവാൻ കാരണമായ പിതാവായ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും വൈവിധ്യതകളോടുകൂടി ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടെന്ന് ക്രിസ്തു എന്ന ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിരസ് ശരീരം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എന്ന ദൈവസഭയിൽ അങ്ങളാകേണ്ടിയിരുന്നു നമ്മൾ പലായിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ഒന്നായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവയവങ്ങൾ പലതാകുന്നു ഓരോ അവയ അവയവത്തിനും അതിന്റേതായ പ്രവർത്തന തത്വമുണ്ട് ഞാൻ കണ്ണല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ കൈയും ഞാൻ കൈയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലെന്ന് കാലും പറയരുത് ഓരോ അവയവങ്ങളെയും ആ ശരീരത്തിൽ അതാതിന് ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥാനത്ത് ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയും ഓരോ അവയവങ്ങളും അതിൽ തന്നെ അതിന്റേതായ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓൾ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ഫംഗ്ഷനിങ് ഇൻ ദ ബോഡി ഫോർ ദ കോമൺ ഗുഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും അവയുടെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തന തത്വം അതിനുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനായി അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ലിവറിന് ലിവറിന്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് ഹാർട്ടിന് ഹാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് കിഡ്നിക്ക് കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് ആന്തരിക ഭാഗ്യമായ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ പ്രവർത്തന തത്വമുണ്ട് വൈൽ ദേ ഓൾ ഓഫ് ദം ദേ ഹാവ് ദർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫംഗ്ഷനിങ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ മെമ്പേഴ്സ് ആർ യുണൈറ്റഡ്ലി ഫംഗ്ഷനിങ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ബോഡി ഫോർ ദി കോമൺ ഗുഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി പൊതുശരീരത്തിന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നിച്ച് ചേർന്നും ഏകമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദൈവസഭയിൽ നാനാത്വത്വമുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ നാണ് ആളുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അവരെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവേശ ഒന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരേ സംവിധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സഭയാണ് ആ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ ശരീരമായ സഭ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട കൂട്ടം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ കൂട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല
നാലാം വാക്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇറ്റ് കംപ്രൈസ് ഓഫ് സെവൻ കളേഴ്സ് ഇറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ യൂണിറ്റി ഏകത്വത്തിൽ ബഹുത്വവും ബഹുത്വത്തിൽ ഏകത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അനുഗ്രഹീതമായിരുന്ന ഭാവത്തെ ഈ വെളിച്ചത്തിന്റെ സപ്ത വർണ്ണങ്ങൾ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു നമ്പർ ഫോർ നാല് ലൈറ്റ് എക്സ്പോസസ് ദ ഡയറക്ട് അറൌണ്ട് അസ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നത് വെളിച്ചമാണ് വെളിച്ചമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ പല മാലിന്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കിടന്നാലും നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോ വെളിച്ചമെന്തെയും അത് കാണി മഹാകവി കെ വി സൈമൺ ഷാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അയിരൂരമ്മച്ചി അനേക ആയുധങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് അടുപ്പിലെ ചാരവും വിറവും കൊണ്ട് കഞ്ഞി കറിയും വെച്ച് ആഹാരം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസിയായിരുന്നു അവര് ഒരു ദിവസം ഈ അടുക്കളയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ജോലി ചെയ്ത് യോഗസ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉടുത്തിരുന്ന വെള്ളമുണ്ടേലും ആ ചട്ടയിലും ഒക്കെ അല്പം കരി അടുക്കള കരി വെട്ടവും വെളിച്ചവും മണ്ണെണ്ണ വെള്ളക്ക് മാത്രമുള്ള കാലഘട്ടം മരോട്ടിയുടെ തോടിൽ എണ്ണ ഈ ആവണക്കെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് തിരികെ എത്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വെട്ടവില്ലല്ലോ യോഗസ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൈമൺ സാർ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് ഭാര്യയുടെ ചട്ടയിലും ഈ വെള്ളമുണ്ടിലും ഈ അടുക്കളയിൽ പെരുമാറിയ കരിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്കുരിച്ച ദൈവാത്മാവ് കൊടുത്തൊരു പാട്ടാണ് ആ കലങ്ങൾക്കിടയിൽ നീ ആകുലയായി കിടന്നാലും നാഗനാഥൻ കടാക്ഷിക്കും നിന്റെ മേൽ കാന്തൻ പ്രേമരസമധു ഭവതി മനം ആശുതനിൽ ഒഴിക്കവേ പരമാത്മ ചെയ്തിനിൽ ലഭിക്കും മോദമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ പാട്ട് അത് നീ കലങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കരി ഉരണ്ട എന്ന് കിടന്നാലും നിന്റെ ആത്മനാഥൻ പ്രേമരസം കർത്താവിന്റെ നിസ്സിയുമായ സ്നേഹത്തിന്റെ രസം അതിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ കൊടുത്തോട്ടമൊക്കെ വളരെ തെറ്റായ നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭക്തകവി ഇങ്ങനെ ഹാകലങ്ങൾക്കിടയിൽ നീ ആകുലയായി കിടന്നാലും ഹാകലങ്ങൾക്കിടയിൽ നീ ആകുലയായി കിടന്നാലും നാഗനാഥൻ കടാക്ഷിക്കും നിന്റെ മേൽ കാന്തൻ പ്രേമരസമധുഭവതിയുടെ മനമാശു തന്നിൽ ഒഴിക്കവേ പരമാത്മ ചൈതന്യം ലഭിക്കും മോദമായി പരമാത്മ ചൈതന്യം ലഭിക്കും മോദമായി എത്ര മനോഹരമായ വരികളും എത്ര മനോഹരമായ പാട്ടുകളും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വെളിച്ചമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെയും നാം ആയിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെയും ആശുദ്ധിയെയും അത് മലിനതകളെയും കാണുവാൻ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നീക്കിക്കളയുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ഒരു ദൈവം ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം നൽകുന്ന വചനത്തിന്റെ പ്രകാശവും പരിശുദ്ധാത്മ വിളിച്ചുവും എത്രയും ജീവനും ഭക്തിയുമുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനുള്ള ആഹ്വാനം നമുക്ക് നൽകുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ നാല് കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് വെളിച്ചം നേരായ പാതയിൽ നടക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ നേരിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്ന ആയിരിക്കണം വിശ്വസനായിരിക്കണം വെളിച്ചം നമ്മുടെ പാത ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയാണ് നമ്മിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം മൂന്ന് വെളിച്ചത്തിന് ഏഴ് നിറങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള വൈവിധ്യതയും ഏകത്വത്തെയും അത് നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു നാല് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെയും ആയിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെയും മാലിന്യങ്ങളെ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് വെളിച്ചമാണ് വെളിച്ചം ആ നിലയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അഞ്ച് ലൈറ്റ് ഈസ് പവർഫുൾ അതായത് വെളിച്ചം ശക്തിമത്താണ് നാൽപ്പത് വാട്ട്സ് അറുപത് വാട്ട്സ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് തൗസൻഡ് വാട്ട്സ് തൗസൻഡ് വാട്ട്സ് ഉള്ള ബൾബ് കത്തിക്കിടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്ത് വലിയ ചൂടുണ്ട് അത് ചെറിയുന്ന പ്രകാശവും വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന വെളിച്ചം അത് അതിശക്തമായിരിക്കുന്ന വെളിച്ചമാണ് എങ്ങനെയുള്ള വെളിച്ചം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവത്തിന്റെ വചനവും നമ്മൾ വസിക്കുന്നു അത് അതിശക്തമാണ് പോലീസ് സപ്പോസിൽ കുരുതിനോട് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ മതിയായ ശക്തിയാണ് ഞങ്ങളിലുള്ളത് അത് എവിടെ അധികം ചെയ്യുന്നത് ഈ മൺകൂടാരങ്ങൾ നിക്ഷേപമായി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത ജീവശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ട ശേഷം വീണ്ടും അകത്തേക്ക് വലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായെങ്കിൽ കേവലം മൺകൂടാരുമായി അവശേഷിക്കുന്ന ഈ ഭൗമ ശരീരത്തിലാണ് ഈ അത്യന്ത ശക്തി ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിക്ഷേപമായിട്ടത്ര ഈ മൺകൂടാരങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വെളിച്ചത്തിന്റെ അഞ്ച് പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു വെളിച്ചം നേരായ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു വളഞ്ഞ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്
നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രരും നമ്മൾ വൈവിധ്യങ്ങളായ സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവരാകും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ യാക്കോബ് തന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളെയും അനുഗ്രഹിച്ച അനുഗ്രഹ വാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രൂപേന്ദ്രണങ്കിൽ ബെന്യാമീൻ വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ ഒരുവൻ കടിച്ചു കിടന്ന ചെന്നായി ഒരുവൻ പാതയോരത്ത് മറഞ്ഞിരക്കുന്ന സർപ്പം വേറൊരുത്ത് സമുദ്ര തീരത്ത് നങ്കൂരപ്പടി ചെയ്യുന്ന കപ്പൽ വേറൊരുവൻ മതിന്മേൽ പടർന്നിരിക്കുന്ന ഫലകരമായ മുന്തിരി വള്ളി മറ്റൊരുവൻ കടിച്ചു കയറുന്ന ചെന്നായി ഒരുവൻ ബാലസമുഖം പിന്നെ ഇങ്ങനെ പലവിധമായ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് മക്കൾക്കും പറയുന്നത് ഒരപ്പന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ ഒരു സഭയിൽ കൂടുന്നവർ എല്ലാവരും ദൈവമക്കളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളവരാണ് ഈ വൈവിധ്യതകളെ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ഏകത്വത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കാണുമ്പോഴാണ് യൂണിറ്റിയോട് കൂടിയ ഐക്യത്തോടു കൂടിയ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരുന്നത് നാലാം പഠിച്ചു ലൈറ്റ് എക്സ്പോസസ് ദ ഡേറ്റ് അറൌണ്ട് അസ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അവ നീക്കളയുവാൻ നമ്മെ ബുദ്ധിപ്രദേശിക്കുന്ന വെളിച്ചമാണ് അഞ്ച് ലൈറ്റ് അതിശക്തമാണ് ഇനി കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വെളിച്ചം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പുമാകും എന്നാണ് ഈ ഉപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫിസി ഈ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ എന്താ ഉപ്പ് ടു എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഇ സി എൽ ടു ടു എൻ എ സി എൽ ഇതാണ് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സോഡിയത്തിന്റെ രണ്ട് മോളിക്യൂളും ക്ലോറിന്റെ രണ്ട് മോളിക്യൂളും ഒന്നിച്ച് സമ്മേളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൌണ്ടാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഉപ്പ് ഇത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗ സാധനമാണ് ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ കെമിക്കൽ രാസനാമം ടു എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ ടു ആണ് അതായത് സോഡിയത്തിന്റെ രണ്ട് തന്മാത്രകൾ ക്ലോറിന്റെ രണ്ട് തന്മാത്രകൾ ഇവ പരസ്പരം സമ്മേളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന മൂന്നാമത്തെ വസ്തുവാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതായത് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ അറിയാം അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഈക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂർവകാലങ്ങളിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ സോഡിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സോഡിയം ഒരു കൊറോസിയമാണ് ഈ സോഡിയം എടുത്ത് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ പൊള്ളും പെട്ടെന്ന് കൈ ചൂട് അനുഭവപ്പെടും കൈ പൊള്ളും അതെടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വതവെ വെള്ളത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാത്തും അപ്പൊ കൈ വെച്ചാൽ കൈ പൊള്ളും വെള്ളത്തിൽ എറിഞ്ഞാൽ അത് കാത്തും ഇതാണ് സോഡിയത്തിന്റെ ക്യാരറ്റ് ക്ലോറിനോ അതൊരു ടോക്സിക് ഗ്യാസാണ് വിഷ വാതകമാണ് അത് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം നമ്മൾ അത് ശ്വസിച്ചാൽ നമ്മൾ മയങ്ങിപ്പോകും അതിന്റെ അപ്പുറം ശ്വസിച്ചാൽ മരണത്തിലേക്ക് വരെ അത് വഴികാട്ടും വിഷപര വിഷപരമായ ഒരു ഒരു വാതകമാണ് ക്ലോറിൻ അപ്പൊ തൊട്ടായി കൈ പൊള്ളിക്കുന്നതും വെള്ളത്തിലെറിഞ്ഞാൽ തന്നെത്താൻ കത്തുന്നതും പിന്നെ ശ്വസിച്ചാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യമുള്ള രണ്ട് അപകടകരമായ വസ്തുക്കൾ ഒന്ന് വിഷം മറ്റേത് പൊള്ളിക്കുന്നത് ഇവ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ ഉപ്പായി മാറുന്നു ഈ ഉപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നോക്കാം അതും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അതായത് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെയും നമ്മളായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെയും പഠിക്കുന്നവരാണ് ഓ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് ഇങ്ങനായിരുന്നു എന്റെ ചുറ്റുപാട് ഇങ്ങനായിരുന്നു അനുകൂല സാഹചര്യമല്ല എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയും ഞാനും നിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇന്ന് അത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വരാൻ പറ്റുകയില്ല സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ആയിക്കോട്ടെ എത്തിച്ചേർന്ന സ്ഥലത്ത് നീ എന്തായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നീ മുമ്പ് ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിന് പ്രധാനം മുമ്പ് നീ പൊള്ളിക്കുന്നവനും തന്നെത്താൻ കത്തുന്നവനും ശ്വസിച്ചാൽ ചാ കൊല്ലാൻ സഹായിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ഒക്കെ എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വംശാവലി കൊണ്ട് അത്ര മെച്ചമൊന്നും നമുക്കില്ല അഭക്തൻ പാവി ബലഹീനും ദൈവത്തിന്റെ ശത്രു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉപ്പ് അത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം പ്രയോജിക്കുന്നു ഒന്ന് ഉപ്പ് ആഹാരത്തെ രുചിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് മുട്ടയുടെ വെള്ളയ്ക്ക് രുചിയുണ്ടോ ഉപ്പില്ലാത്തത് രുചി പകരുമോ യോ വിയോധിക്കും എല്ലാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലും ഉപ്പ് വേണം കൂടിപ്പോയാൽ ആഹാരത്തിന്റെ രുചിയെ കെടുത്തും കുറഞ്ഞാൽ ആഹാരത്തിന്റെ രുചി ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഐ എസ് അപ്പോസം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃപയോട് കൂടിയതും ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയതും
ഉപ്പ അതിന്റെ ജലാംശമൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ മെത്രാപോലിത്തമാരുമൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ സംസ്കരിക്കുന്ന കലറിൽ ഉപ്പും കുന്തിരുക്കും കൊണ്ടാണ് വെക്കുന്നത് രണ്ടും ജലാംശം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഉണക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ നമ്മുടെ ബാല്യകാലത്ത് നീണ്ട കരയിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും പിടിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ പച്ചയ്ക്ക് വിറ്റ ശേഷം മിച്ചം വരുന്നത് ഉപ്പിട്ട് വയ്ക്കുമായിരുന്നു ആ ഉണങ്ങിയ മീൻ നമ്മളൊക്കെ വാങ്ങി ധാരാളം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് പറയുന്ന നാണങ്കേടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് നാണങ്കേടില്ല ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്തി വരെ ചുട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് കപ്പയും കൂട്ടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വസ്തുക്കൾ ആഹാര വസ്തുക്കളെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉപ്പ് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസി നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് രുചിപ്പെടുത്തുന്നവരായിരിക്കണം രണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തി ശുശ്രൂഷകൾ ഇതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വാന്തനവും ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹവും പകരുന്നതായിരിക്കണം രണ്ട് അത് നമ്മെ തന്നെയും നമ്മുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരെയും കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കണം അത് നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരെയും സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ തന്നെ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കുന്നവൻ ശുഭ്രവർഷധാരിയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വിശുദ്ധനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കപട വേലക്കാർ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യ ലോകത്ത് ധാരാളമുണ്ട് ഇവിടെ സ്വഭാവ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഓരോരുത്തരും താന്താന്റെ പാത്രത്തെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്നാണ് അപ്പോസൺ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മെ തന്നെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്ന് നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവർ അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ആയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ എന്ന് കരുതലേഴത്തിൽ അപ്പോസണായ പോലീസ് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ആഹാരത്തെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു മൂന്ന് സാൾട്ടീസ് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്നാണ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ വളക്കൂർ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് അതായത് സസ്യാദികളെ വളരുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഉപ്പ് മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഉപ്പിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഒരുപാട് ചെളിയും മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുവാൻ ഉപ്പ് ഒരു ഒരു അഭിവാജ്യമായ ഘടകമായി കൃഷിക്കാർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്രാചീന കാലം പോലും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തെങ്ങിന്റെ ഒട്ടൊക്കെ ഉപ്പിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പി എച്ച് വാല്യൂ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് കെമിസ്ട്രി ഒന്നും കൂടുതൽ അറിയാൻ പോയായിരുന്നു പക്ഷേ ഉപ്പിട്ടാൽ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സന്തുലിതമാകും എന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു സാർലിസ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഓരോ വിശ്വാസിയും മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായമായി ഭവിക്കണം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക സഭയിൽ ആത്മീക കഴിവോ കൃപാകരമുള്ള ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ച പോലും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുത് ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ സ്ഥലം സഭയിലെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു എന്നെ കവിഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് അശേഷം സഹിച്ചുകൂടാ എനിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പല ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് വള്ളത്തിന് നയമ്പ് കൊണ്ടൊരു നിറകയിൽ ആ ഉപദേശി അടിച്ച അടി ഞാൻ അന്ന് ഇരുന്നു പോയതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പൊങ്ങാൻ ഒരിക്കലും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും ഞാൻ പൊങ്ങാതിരിക്കുവാൻ എന്നോട് കഠിനമായി ഏർപ്പെട്ട ചില ആളുകളുണ്ട് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമായ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതിരുന്നാലും എന്റെ നാമം പോലും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അടുപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേല വെക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ പല സഹോദരന്മാർ അവരുടെ ജീവിത അനുഭവം എന്നോട് കൺഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സഹോദര പൊങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ഇത് ബന്ധുക്കോസിലും വേർപാടിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ദുഷ്പ്രവണതയാണ് അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മെ സഹായിക്കണം ഉപ്പ് കാര്യമില്ലാതെ പോയാൽ എന്തോന്നുകൊണ്ട് അതിന് ഗുണം വരുത്തും അതുകൊണ്ട് എന്തോന്നുകൊണ്ട് അതിന് രസം വരുത്താം ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി അവന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഉപ്പിന്റെ അനുഭവം രുചിപ്പെടുത്തുന്നവനായിരിക്കണം സ്വയം ജീവിതത്തിലും കേൾക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലും കേടുകൂടാതെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനായിരിക്കണം മൂന്നാമത് മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീകവും സന്തോഷകരുമായ ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായമായിരിക്കണം നാല് സോൾട്ട് ആൻഡ് ഐസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഇറ്റ് കൂൾസ് ലാർജ് മോർ അതായത് ഉപ്പും ഐസും കൂടെ ചേർന്ന് ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം നൂറ് സീറോ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ തണുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കരമാണ് ഐസ് ഈ ഐസ് തണുപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്താൽ ഇന്റർകോണ്ടിനലിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം അടിയൊക്കെ മേളിൽ ചെന്ന് ക
അപ്പൊ യോനിയോസ് പോസിന്റെ കയ്യിൽ കത്തും കൊടുത്തു വെച്ചു പൗലു സതാണ് ഫിലേമോന്റെ ലേഖനം ആ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോ സഹോദരൻ ഫിലേമോനെ നിന്നെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു നന്മ പറയാനുണ്ട് വിശ്വത്തന്മാരുടെ ഹൃദയം നീ തണുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിന്നെ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ആവശ്യം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ എന്റെ ഹൃദയം തണുപ്പിക്കുക ഞാൻ തടവിൽ വെച്ച് ജനിപ്പിച്ച എന്റെ മകൻ ഓനേസിമോസിന് വേണ്ടിയാകുന്നു ഞാൻ ഇത് നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് മുംബൈ അവൻ നിനക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്തവൻ ഇപ്പോഴോ അവൻ നിനക്കും വിശേഷാൽ എനിക്കും പ്രയോജനമുള്ളവൻ ആകയാൽ നീ അവനെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു കൈക്കൊള്ളുക അവൻ വല്ലതും നിന്നോട് അധികമായി പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക ഞാൻ തന്നുകൊള്ളാം എന്ന് പറയുകയാണ് സഹോദരന് വേണ്ടി ഇടനിലക്കാനായി തീർന്ന അപ്പോസനായ പൗലൂസ് അതെ വിശുദ്ധന്മാരെ ഹൃദയം തണുപ്പിച്ച അപ്പോസനായ പൗലൂസ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വ്യക്തിപരമോ സ്വഭാവപരമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കുടുംബപരമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ ഒരു പാട്ടം അണ്ണണ്ണയുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയം അല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടത് മറിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏകാഗ്രതയുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ തണുപ്പിക്കുന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പോട്ട സഹോദര നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ മുറിവും പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടായി ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഈ വേദന വേളയിൽ എന്റെ വാക്കിൽ നിനക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയുന്ന കൃപ ഉള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥ ഉപ്പിന്റെ അനുഭവമുള്ള ആളുകൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ നല്ല പ്രവർത്തനം കണ്ട സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ എന്റെ വാക്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ വെളിച്ചമാകുന്നു വെളിച്ചം അത് നേരായ പാതയിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നു രണ്ട് വെളിച്ചം അത് നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായി തിരഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്ന് വെളിച്ചം സപ്തവർണ്ണങ്ങളാൽ നിബിടമെങ്കിലും അത് ഒരു വിശ്വാസി ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം പല സ്വഭാവമുള്ളവരാകുന്നു എന്നാൽ ഈ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഏകാഗ്രതയാണ് ഐക്യതയാണ് നമ്മെ ക്രിസ്തകൃതാവായി യേശു ക്രിസ്തു വെളിച്ചുള്ളവരായി നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു നാല് വെളിച്ചം നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും നമ്മിലുമുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തന്നു നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധിയിൽ വെടിപ്പാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു അഞ്ച് വെളിച്ചം അതിശക്തമാണ് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകും നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകും രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സോഡിയം അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ പൊള്ളുന്നതും വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ തന്നെത്താൻ കത്തുന്നതുമാണ് അതുപോലെ ക്ലോറിൻ വിഷബാധകമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർന്നാൽ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആഹാര പദാർത്ഥമാണ് അത് ആഹാരത്തെ രുചിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് അത് നമ്മെ സകല മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും അണുബാധയിൽ നിന്നും വൈറസുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നു മൂന്ന് അത് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നു നാല് ഉപ്പും ഐസും കൂടെ ചേർന്ന് മത്സരം ഏറെ തണുപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ഈ ആത്മിക അർത്ഥം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി ഉപ്പിന്റെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും പ്രയോജനമുള്ള സ്വഭാവ ഗുണമുള്ളവരായി ദൈവസ്ഥല ജീവിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ അവരെ ഒരുക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഈ ചെറിയ ചിന്ത ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ സുവിശേഷൻ ടൈറ്റസ്ഫം ഇടയാറുള്ള ഗോഡ